Olá, a receita de hoje eu vou fazer uma pizza caseira com fermento em pó químico. Também antes de começar a receita eu quero agradecer aos novos inscritos que estão chegando e aos que já tinham no canal. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos lá para os ingredientes da pizza. Ó, eu vou utilizar para o recheio meia calabresa, aqui eu tenho três rodelinhas de pimentão e um pouco de cebola, tá cortada bem fininha. Tem um pouco de molho de tomate e aqui eu tenho mais ou menos seis ou sete fatias de mussarela ralada. Eu deixo elas congeladas e ralo ela num ralo bem fininho. Para o ingrediente da pizza, o que, que a gente vai precisar? Um ovo, esse aqui eu vou dar uma quebrada na gema dele depois. Uma colher de chá de sal rasa, eu vou quebrar esse ovo misturando com açúcar e com sal. Aqui eu estou usando medidas de xícaras padrão. Então, tem uma xícara e meia de farinha de trigo e um terço de xícara de água, que é 80 ml de água. Vou colocar aqui dentro e vou utilizar também uma colher de sopa de óleo. A gente vai misturar. Nessa mistura aqui agora, eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo e vou mexer. Por que eu não vou acrescentar tudo? Porque possa ser que a gente não utilize tudo aquela meia xícara ali. Ó, quando tiver nesse preparo aqui, aqui eu vou acrescentar uma colher de chá de fermento em pó para bolo. E vamos misturar. Agora eu vou tirar da colher e vou dar uma sovada na massa. Para sovar a massa, o que eu vou fazer? Acrescentar um pouquinho dessa farinha. Essa ela é uma pizza que ela não fica muito grossa. Se você gostar da massa grossa, você vai fazer uma pizza só. Aqui, o meu esposo e as crianças gostam da massa fininha. Então, eu vou dividir essa receita para fazer duas pizzas. Ainda está grudando na mão. Eu venho com mais um pouquinho de trigo. Chuvisco aqui em cima. É uma massa que não vai precisar de bancada, tá? Ó, vou chuviscar mais um pouquinho. E daí agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou lavar a minha mão, que possa ser por que tá grudando. Por causa dessa sujeirinha aqui na minha mão. Então, vou lavar a mão e depois volto aqui continuar sovando para ver se vai precisar de mais um pouquinho de trigo. Mão lavada, agora vamos lá. Ó, ainda tá grudando um pouquinho, então vamos mais uma chuviscadinha. Ó, agora antes de eu abrir a massa na forma, o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou pré-aquecer meu forno. Gente, o meu forno eu sempre deixo a 220 graus, porque ele é um forno elétrico. E a temperatura dele vai até 320 graus. Então, pra mim, o meu, fogo, o meu forno médio é no 220 graus, por causa que ele vai até 350. Mas no forno de vocês, vocês podem deixar a temperatura média, tá? Daí vocês observam, às vezes o forno de vocês vai ser 180, 150, depende. Depende muito do forno. Aí a gente vai pré-aquecer ali o forno, eu vou abrir ela nas forminhas e vou mostrar pra vocês o processo. Ó, como forma eu vou utilizar essas duas forminhas aqui. Pode ser aquela forma mais altinha de pizza. Eu vou fazer nessa daqui porque aqui em casa eles preferem a massa mais fininha, como eu falei pra você. Essas formas aqui é fundo daquelas formas de aro removível. Essa quantidade de massa aqui, se você for fazer naquela de pizza, que ela é mais altinha, ela vai render uma pizza. Na, eu tenho uma forma que ela tem uns 22 a 24 centímetros, dá uma pizza daquela lá. Nessas aqui, como elas são bem fininhas, dá duas. Então, o que, que eu vou fazer? Vou dividir a massa aqui. Uma forma é maior do que a outra, então um pedaço vai ficar maior do que o outro. Vou catar essa bolinha de massa. Vou pôr na forma e vou espalhando com a mão mesmo, tá? O que, que eu vou fazer, ó? Não utilizou tudo a farinha, que tava aqui a meia xícara. Eu vou polvilhar um pouquinho em cima aqui da minha massa pra mim conseguir abrir ela melhor. Se você quiser fazer esse processo com rolo, também pode fazer. Eu prefiro fazer com a mão que vai mais rápido. E 
E as minhas forminhas estão manchadas assim, devido a eu fazer biscoito para as crianças, tá? Aí elas vão indo, elas mancham. Como elas são antiaderentes, se eu ficar passando a bucha do lado verde ou bombril, vai acabar saindo a antiaderência. E eu vou ter que toda hora que eu for fazer biscoito, eu vou ter que untar a forma. Lembra que ela vai dar uma enxadinha também ainda na massa, porque ela tem fermento. Ó, uma já tá feita, agora eu vou fazer o processo na outra. De novo, eu vou chuviscar um pouquinho de farinha, pra na hora de eu abrir, ficar mais fácil. A grossura delas, dessa pizza aqui que eu tô fazendo nessa forminha, vai ficar tipo uma espessura de um... Mais grossinha que um rapidez, sabe? Mas fica bem gostosa. Meu esposo fala que a massa fica mais leve do que com a massa mais grossa. Pra gente pré-aquecer ela, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um garfo e vou furar pra não acontecer dela encolher. Faz uns furinhos nela todinha assim, ó. Aí enquanto ela pré-aquece ali, que ela tem que dar uma cozidinha, o que que a gente vai fazer? Eu vou cortar o recheio calabresa, as outras já tá raladinho e cortado, mas eu vou cortar a calabresa. Fica no, fogo por, no forno por cerca de... Cinco minutinhos, sabe? Que é só o tempo dela dar uma cozidinha. Daí o restante do cozimento faz a hora que tá com recheio. Todas furadas. Vou levar ao forno. no forno. Passaram dois minutinhos e elas ainda não tá boa. Ó, ela já tá cozida, ela cresce um pouquinho. Essa aqui eu já vou tirar, vou pôr a outra pra assar enquanto a gente recheia essa. Vamos lá. O recheio. Aqui embaixo eu vou colocar molho de tomate, vou colocar duas colheres aqui, espalhar. Mais uma colherzinha. Essa é uma ótima opção, assim, quando a gente tá sem dinheiro, que a gente quer comer uma coisinha diferente, rápido de fazer. E a gente tem alguns ingredientes em casa, dá pra fazer sossegado. Ó, não usamos toda a meia xícara de farinha, tá vendo? Aqui agora eu vou colocar a calabresa. Também não cortei muito grossa nem muito fina. É uma, uma pizza que dá pra você fazer com... Sobra de frango que você tem na geladeira, você desfia, com carne moída pronta, com sardinha, atum. Agora eu venho com a mussarela. Eu já deixo ralado assim, porque pra mim facilita. Como eu tenho criança, eu congelo também. Aí nunca... Desperdício. E agora com as rodelinhas de cebola. Vou colocar pimentão só nenhuma, que quem gosta bastante de pimentão aqui em casa é meu esposo. Gente, se vocês escutarem os barulhinhos no fundo, são as minhas crianças. Por favor, perdoem. Se vocês quiserem colocar tomate, azeitona, também dá pra colocar. Eu não tenho, por isso que no momento eu não vou colocar, tá? Aí agora aqui por cima, para dar o gostinho de pizza, a gente coloca orégano, salpica um pouquinho por cima. Agora eu vou tirar a outra que tava no forno e vou levar essa daí para assar. Ó, o meu forno, ele tem a opção de dourar em cima e assar embaixo. Agora, nesse processo, eu vou deixar os dois ligados, tanto de cima quanto de baixo. Se o seu forno não tiver, não tem problema, só que daí você aumenta um pouquinho mais o forno, tá? Só cuidado pra não queimar. 
Vamos fazer o mesmo processo nessa. Molho de tomate. Ó, no total foram seis colheres de molho de tomate. Três para cada pizza. Nessa aqui que eu vou colocar o pimentão, eu vou colocar três gotinhas de molho de pimenta, porque meu esposo gosta bastante. Mesmo processo, coloca a calabresa. Confesso para vocês que agora com essas altas nos preços das coisas... Essa aqui tem sido uma ótima opção para fim de semana, quando as crianças querem comer coisas diferentes. Mussarela. Não sei na cidade de vocês, mas aqui uma pizza simples, assim, sem borda, tá custando na faixa de 30 a 35 reais. Com borda... Tem pizza até de 40 reais. As mais baratas saem em torno de 38, 37. Então, essa é uma ótima opção. E vou colocar os pimentões assim, ó. E cebola de novo. E o orégano. Vou tirar outra do forno. E vou levar essa daqui agora para assar. Olha como ela fica bonita. Além de ficar bonita, fica bem saborosa e fica com gosto de pizza normal. Eu confesso que eu prefiro com massa de pão, mas o meu esposo acha a massa de pão muito pesada. Ele prefere com esse tipo de fermento aqui de bolo. Com a massa de pão, dá pra fazer até borda. Vou tirar outro do forno. Ó, gente, se vocês, porventura, quiserem aumentar dobrar a pizza, a receita, vocês não precisam dobrar a quantidade de ovo. Vocês aí, no caso, aumenta a quantidade de água. Um ovo, aí vamos supor, duas xícaras de farinha de trigo, aí vocês colocam uma xícara de água. Só que daí vocês vão sovando a massa e vão vendo se vai precisar de mais trigo. Às vezes vai precisar de uma pitadinha a mais de sal. Sempre que eu dobro a receita para fazer essa pizza, eu nunca dobro a quantidade de ovo. Essa é uma dica para vocês. Aí vocês dobram a quantidade de água e de farinha de trigo, tá? Ó, fica uma receita bem simples, igual eu falei pra vocês, e muito saborosa. Apesar dos poucos ingredientes, ela fica bem elaborada. Se vocês gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal para me ajudar e muito obrigada, até a próxima. Fiquem com Deus!